¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Mal Capón y bienvenidos a un gameplay de Call of Duty World War II Así de raza es el nuevo Call of Duty, este es el nuevo Call of Duty hecho eh, por Sledgehammer El que va a salir este año, el que está a puntito a puntito de salir y el que fuimos a probar al E3 Y bueno, este gameplay de raza no es mío, no me lo robé la verdad, ya soy un pinche ratero ya saben subo, subo puras cosas plagiadas, eres una copia barata capo No, no es cierto, este gameplay de raza no los compartió la gente de Activision porque nosotros no pudimos grabar directamente en el E3 Entonces lo que hacen ellos es ponen un gameplay en donde eh, pues prácticamente juegan me imagino que desarrolladores y pues prueban todas las, las clases eh, pues digamos que te hacen ver absolutamente todo lo que viene en, el, en este modo de juego eh, que es el nuevo por cierto ahorita vamos a platicar más a fondo pero bueno el gameplay nos lo pasan entonces espero que lo disfruten la verdad es que el guato que juega juega muy bien así que no, no hay ningún problema y se va cambiando de cámaras entonces es, es bueno es bueno la, la manera en cómo en cómo comparten de hecho estaría mejor que verme verme jugar a mí ver jugar Jugar a un pinche noob como yo, ya saben que yo soy bien pinche noob, entonces, este, ni para qué, ¿no? ¿Para qué hacerles perder su tiempo con, con los no skills de Al Capón? Pero bueno, raza, este fue el code que jugamos en el E3 y este fue el modo de juego que vale la pena recalcar, ya que los demás son normales, que como quieras les voy a subir este, un gameplay porque si sí cambian algunas cosas. Eh, el, ten, el Team Deathmatch, pues bueno, ese no cambia nada, ¿verdad? No, no, simplemente matas y te matan. Eh, pero bueno, este, este modo de juego, raza, es el clave y es el que les quería comentar y el que sirve para platicar aquí cuáles son los cambios que vienen en este nuevo Call of Duty. Como ustedes saben, Sledgehammer es una empresa que prácticamente es nueva en este mundo de, de hacer cuts. Siempre hay dos empresas que los hacían, que son Infinity War y Treyarch. Treyarch, la súper conocida por, eh, por hacer los zombies, ¿no? Los zombies que es lo, algo que, que en el Call of Duty como que ha hecho que rescate inclusive a los últimos Call of Duty o algo así. ¿Ok? Pero bueno, independientemente de eso, este juego también lo va a hacer Sledgehammer y la verdad es que ha demostrado que es una compañía bastante buena, raza. Antes de, antes de pasar a, a mayores cosas, yo quiero decir que los Call of Duty de Sledgehammer tienen algo que no tienen los demás cods y es color, güey. <risa> los de Infinity War prácticamente son amarillos o son grises o, o son de son de colores muy opacos, pero, pero Sledgehammer los hace más vivos, los hace realmente como, como debería de ser un juego de guerra o, o un Call of Duty. Pero bueno, este modo de juego, raza, se llama Guerra, es, el, es uno de los nuevos modos de juego que vamos a poder jugar en el, en el nuevo Call of Duty. Como pueden ver, tienen eh, tienes dos... Eh, Digamos dos sesiones, obviamente uno de ataque y otro de, de defensa, ¿no? Aquí en este gameplay van a ver las dos, las dos partes eh, en uno solo, por eso es que está, está tan chido. Muy bien, felicidades a la gente de, de Activision que nos pasa este gameplay. Pero bueno, el modo de guerra raza es el nuevo modo de juego que yo creo que va a hacer um, tanto que mates como que te enfoques en objetivo. Yo creo que uno, no problema, pero una de las... De las cosas de Call of Duty es que siempre está el güey que se cree Rambo y que dice yo mato an, matando, matando un chingo, ayuda a mi equipo, ¿no? Yo siempre voy a andar acá echando kills como loco y voy a ayudar a mi team y voy a hacer una máquina y así vamos a ganar, ¿no? Pero bueno, en este modo de juego es bastante, bastante diferente, Raza, ¿ok? Este es un modo de juego en el que hay cuatro operaciones, cuatro operaciones dentro del, del, del modo que primero es capturar un objetivo. Ok, como si fuera un punto, digamos que como si fuera un hardpoint, ok, lo tienes que, tienes que ir, capturas el objetivo y ya que terminas de capturar el objetivo, ahora tienes que pasar a construir un puente. En este, en este mapa, ahorita, sobre todo en esta posición, eh, el lado defensivo, pues están, están este, defendiendo, digo, están, están atacando para poder construir ese puente. Lo vas armando, la gente se tiene que acercar como unas cajas de herramientas que están en el puente y tienes que picarle un botoncillo. Pueden ver ahí cómo, cómo se pone a martillar el güey. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que la gente vaya a, a tratar de, de construir el puente, a armar, por ejemplo, tácticas con eh, bombas de humo para que no te vean los snipers, ya que es muy fácil que, que algún sniper te mate. Eh, tener, tener algo más estratégico, ¿no? Gente que vigila, gente que construye, gente de todo. Entonces es un modo de juego el cual... Eh, apunta hacia, hacia otro tipo de cosas que no, había, no, no, no habíamos visto en COD, habíamos visto en otros tipos de juego, pero en el Call of Duty nunca, ¿ok? Después de que construyes este puente, tienes que avanzar a, este, a una posición enemiga. Ya que avanzas a la posición enemiga, tienes que, digamos, vas escoltando un tanque y este tanque te va ayudando a que, a que vayas avanzando más, más rápido, ¿no? Del lado defensor, 
tienes una, un pequeño delay en tu respuesta. Es que creo que es como de dos segundos, algo así. Pero es un pequeño delay para que no estén saliendo, saliendo defensores como locos. Esto permite a los atacantes que vayas, que vayas defendiendo. Y aquí como atacante es un poco más difícil, este. Ir avanzando, pues ya que la gente está. Pues estás defendiendo tu posición. Para los, para los tácticos, le dirían, pues van campeando. Eh, pero no, realmente, pues tienes que defender la posición. No hay otro objetivo que tengas que hacer como, como defensor, ¿no? Entonces, bueno, una vez que como atacante que acabas de construir este puente, empieza a avanzar el tanque de guerra. Y ahora tienes que ir a capturar una, una armería que está hasta el otro lado, que viene siendo como otro, otro harpón. Llegas, pones este. Y tienes, tienes que. Creo que tienes que plantar una bomba, según me acuerdo. Y pues tienes que evitar a que el otro, que el otro equipo te la desactive. Entonces, ¿qué le da esto, Raz? Esto le da bastante dinamismo a modo de juego en donde son eh, muchos jugadores. La verdad es que no me acuerdo cuántos contra cuántos son. Pero algo, algo padre, algo que me gustó de este modo de juego es que a pesar de que estás mate y mate en este modo de juego están desactivados los killstreaks. Tú no puedes sacar killstreaks aquí porque sería muy fácil para el equipo defensor eh, ya que estás, puedes matar este modo de juego fácilmente, puedes matar a 50 personas sin, sin ningún problema. Entonces, eh, pues eso evita que la gente esté sacando y sacando que eso es y que evita la, la avanzada del, de los otros de los otros equipos no hace que sea que sea bastantito bastantito más dinámico en lo particular raza a mí me gustó me encantó este modo de juego y bueno eh, independientemente del modo de juego visualmente ustedes lo, lo pueden ver en su pantalla es un juego que corre a 60 cuadros sin ningún problema eh, no se laguea no no bueno mientras lo estamos jugando, obviamente lo cuidan mucho pero nosotros lo estamos jugando en playstation si sí, así es en la playstation pro eh, y pues no se la guiaba absolutamente nada, corría bastante, bastante smooth, los tiros eh, a, donde, a donde tirabas era donde, donde pegabas. Algo que a mí siempre me ha incomodado tantito de los, de los Call of Duty, sobre todo los de Infinity Ward, es que el, el hit scan o prácticamente donde va la bala y donde pega no está muy bien hecho. Le pegas en el hombro y te marca headshot, le pegas en la cabeza y te marca que le pegaste en el hombro. Cosas de ese estilo, ¿no? O con el sniper, con el, con el típico quizco que te ayuda el auto aim y todo eso, pues de repente pega pega automático, ¿no? Y te da, te da un headshot y el güey te, te atinó a la cadera o cosas por el estilo, ¿no? Aquí no, en este juego viene bastante, bastante acertado. Puedes fallar por muy poco. Este, si tu mira está tantito al ladito de la cabeza, lo vas a fallar. Entonces es algo que está, que está bastante bueno, ¿no? Ahora, algo importante con el hit marker que ustedes pueden ver es que cuando consigues una muerte, el hit marker cambia de color. ¿Eh? Es, es, un, es un pequeño detalle como que no nos damos cuenta, pero como pueden ver el hitmarker es blanco y una vez que ya matas cambia a rojo, como que para que, ¿sabes qué? Deja de dispararle, güey, porque ya lo mataste, ¿no? Luego, luego estás, estás dispare y dispare como, güey, a lo mejor a través de un humo, eh, a través de alguna pared o algo así y pues de esa manera te puedes dar cuenta, a, si no estás leyendo el letrerito, ¿verdad? De, de ah, pues tal güey mató a tal güey. Pues con eso te sale, ¿no? En la misma pantalla para que te enfoques en el centro de la pantalla y no andes, no tengas que andar girando los lados para ver si realmente mataste a este güey o no. Pero bueno, eso es lo que cabe recalcar de este, de este modo de juego, raza. Ahora, pues durante el E3 se, se dieron varios detalles, varios detalles del multiplayer. Más que, el, que la campaña, que la campaña empieza, es una historia donde empiezas en, en la playa de Omaha. Eh, que bueno, viene siendo la batalla más uh, una de las más famosas de la Segunda Guerra Mundial cuando llegan, cuando es el ataque a Normandía este y pues la situación empieza más o menos como la película del soldado Ryan y de ahí te tienes que ir moviendo no con tu, con tu equipo y vas haciendo técnicas y bueno, pero esa es la campaña, de la campaña imagino que ya, han visto, que ya han visto más información pero lo que nos interesa ahorita es el multijugador, en el E3 hubo do, dos mapas, este uno que se llama Point to the que está situado a la cima de un acantilado en la costa de Normandía, que era lo que les decía, y Ardenas, que son los densos bosques y montañas de la región de las Ardenas de Bélgica, que viene siendo este mapa en el que, en el que estamos, estamos jugando ahorita. Si se fijan, es un mapa bastante tupido, es un mapa que tiene eh, bastantes texturas y pues hace un poco complicada la... la no complicada, pero, pero matiza bastante más la, la visión. ¿no? Mira, ahí podemos ver cómo empieza a avanzar el, el tanquecito de guerra que tienes que ir, ir escoltando avanzando y bueno, va, va, siendo, va siendo su desmadre este, y bueno, el juego obviamente va a contar con rachas de puntos en el E3, yo no pude ver muchas, no pude sacar muchas, 
tú saben que soy un puto noob. Pero eh, no, no es cierto. Sí saqué, sí saqué bastantes. Pero bueno, de las que yo vi está el UAV, obviamente. El Counter UAV. Eh, hay una bomba, raza, que saca como que planea. Es una bomba como que va guiada. Eh, hay un ataque de morteros. Hay barrido de... este Como que pasa... Pasa un avión y, y, y hace un barrido de como que de artillería, raza, así como que empieza a caer este... Como cuál será, como el Lightning Strike, pero obviamente no Lightning, sino pues old school style, ¿no? No, no guerra, no guerra tan, tan avanzada. Este, y creo que eso fue lo que vi. Creo que también hay más bombarderos, puedes agarrar armas antiaéreas, hay torretas por todos lados. El mapa tiene, tiene muchas cosas que tú puedes ir agarrando, puedes ir este, haciendo, haciendo que te ayuden para conseguir tus objetivos. Inclusive hay algunos tanques, nada más que los tanques no están disponibles en todos los mapas, solo están disponibles en este modo de juego. Eh, creo que los tanques solo están disponibles en el modo de juego guerra, que es, que es en este. Uh, de ahí en fuera, la verdad es que no sé porque no podemos probar todo, ¿no? Pero bueno, cambian otro, a otros modos de juego que aunque verán los gameplays más adelante. Pero bueno, por ejemplo, en Dominio, algo que cambió acá medio locochón, que Dominio ahora ya dispone la mitad del tiempo. Y puedes ver el progreso de la captura de los objetivos y si tú apuntas hacia ellos. Antes, antes como que no te aparecía el tiempo en de, de la captura, pero ahora sí, están cuidando mucho los objetivos como para que la gente vaya y se centre. Y, y te, esto yo creo que podría ser bueno, Raza, para cambiar tantita la, la mentalidad del, del, de muchos jugador, jugadores de COD que, ¿sabes qué? Yo voy a matar y me vale madre mi equipo. Yo voy a hacer esto y a la chingada a los demás. Entonces creo que eso va a ir... Va a ir cambiando la perspectiva y va a hacer que el COD sea un poco más, más, más objetivo, ¿no? Este, de, este, este Call of Duty, digamos que está reviviendo la esperanza de muchos jugadores. Obviamente, no, yo soy, yo soy fanboy de la saga, pero eh, también lo veo por las regazones que han hecho en el pasado, ¿no? Cods que eran muy, muy a futuro, que bueno, que espantaron, espantaron a los jugadores eh, más viejos de COD, porque eso ya de, de andar como grillos saltando y, y exotrajes y, y cosas acá un poco más especiales, como que espantaba, ¿no? Decías, ¿qué, qué madre es esto? ¿no? Esto no es Call of Duty, nosotros eh, queríamos un COD más sencillo, un COD que regresar otra vez a sus raíces que es a la, a la segunda guerra y que raza si no han jugado los primeros Call of Duty pero los primeros me refiero a los primeros los primeros si tienen la oportunidad de jugarlos háganlo créanme que es una es una experiencia de juego bastante bastante increíble cuando eran de hecho antes eran eran unos shooters bastante buenos que quiero quiero nombrar algunos como como el Roller in Arms este como ay wey me acabo de olvidar <risa> Chingados, este. tenía, tenía pensando para, para compartirles esto y ya los tenía y se me acaban de, de olvidar. Pero bueno, usted, ustedes saben como cuál de raza, el, el code, el brother, el brother sin arms, el, el otro que era como el, como el Battlefield. Y bueno, pues muchos, muchos juegos más que, que, que integraban esa, esa época. Medal of Honor, ya. Yeah. Que integraban esa época de los juegos de la, de la guerra, ¿no? De, la, de, las, de las guerras mundiales. Y que nos daban pues una experiencia de lo que realmente pasaba ahí, ¿no? Porque ahorita pues una guerra así con exotrajes y eso no se ha dado, güey. Pero esta guerra contra los nazis, por ejemplo, pues es algo, es algo real, güey. Es algo que sí se dio, ¿no? Es algo que, que pues muchos, muchos hechos son lo más pegado a la realidad posible. Batallas que realmente ocurrieron. Y no solo te sirve para, para tener una buena experiencia de juego, sino inclusive para aprender, ¿no? aprender qué armas se utilizaban en ese momento, qué minas tenían, a lo mejor qué attachments se podían usar, qué tipo de granadas, qué tipo de claymores, si tenían bombas de humo, si tenían algún gas, máscaras de gas, en fin, un chorro, un chorro, un chorro de cosas que pueden, que pueden ver de acuerdo a estos juegos, ok, bueno. De los mapas multijugador obviamente se extienden bastante por Europa y, y quiero, no sé si agarran parte de Asia, pero por lo menos hay, hay, hay mapas en, en Bélgica, en Rusia, en España eh, y bueno, pues en las playas de Normandía, obviamente me imagino que en Alemania, ¿no? Y bueno, muchas, muchas, muchas otras, otras regiones. Otra cosa que destacaron del multijugador es que hay un modo que se llama cuarteles. Que este modo va a dar soporte para 48 jugadores y que va a estar disponible en la beta, pero dicen que en la beta privada, no sé, no sé si va a haber este, yo sé que con el pre-order te van a dar acceso a la beta, eh, pero no sé si después hay una beta abierta, digo, generalmente ya los hay, ¿no? Porque las compañías hacen esto para estar probando eh, servidores, estar probando todo antes de que, de que salga el juego y pues que no les falle, ¿no? Que, no, que no la caguen prácticamente. Entonces, bueno, es un modo de juego que son 48 jugadores, es como un lobisote, pero en esta es como una función social en la que puedes 
eh, desafiar jugadores, por ejemplo, a duelos uno contra uno, a, a estar en el, en el fighting range, en el campo de tiro, practicando con las armas, cosas, cosas del estilo, ¿no? Yo creo que ahí van a meter algunos, digamos, minijuegos como para que te entretengas eh, y que, y bueno, pues es algo diferente. Nunca habíamos tenido un lobby, un lobby tan grande, ¿no? Y sobre todo, pues, en, en consola. Eh, nunca habíamos tenido eso, por lo menos de parte de, de, parte de, de Call of Duty, ¿no? Ok. Eh, otro es que sí va a haber Dolphin Dive, que muchos, muchos les gusta, les gusta andar haciendo Dolphin Dive. Bueno, eso sí va a estar. Eh, va a haber daño en caída. No hay, no hay deslizamiento en carrera, que es el, el slide. Ese sí no lo hay, de que puedes ir corriendo acá, te, te, te derrapas acá bien locochón. Ese no lo hay, Rosa. Pero sí hay Dolphin Dive, el Dolphin Dive que lo, lo introdujeron en el Black Ops 1, si no me equivoco. Fue el primer juego que tuvo el Dolphin Dive y pues era, era como acá, acá divertido. Por ejemplo, entrabas a Headquarters y <ríe> entrabas saltando acá como loco, como, como si fueras un, un, pinche, un pinche del pincillo. Y venías, venías ya disparando en el aire, ¿no? Es algo, es algo curioso, ¿no? Digamos que es un, una forma de entrar a los objetivos un poco desesperado. Este, otra cosa es que, por ejemplo, con la, con la plástica nazi, ese obviamente está presente en el modo campaña, pero en el multijugador no va a estar ni siquiera en el modo zombies. Han cuidado bastante, pues, para no crear más conflicto, me imagino, allá de... de pues que no los critique, ¿no? O, pues no sé, pues es, es obvio, ¿no? El por, qué, el por qué lo hicieron, el por qué sacaron eso. Tal vez para que no, no sé, al, no falte el loco que se cree nada si todo eso se identifique. No, es que yo quiero... No sé, ustedes ya saben, para no, para no resaltar esa clase de comportamiento social. Este, ahora puedes coger en términos primarias, secundarias, accesorio y equipamiento. Pero... Cada clase raza es, es diferente, eh, no puedes tener las mismas cosas en todas las clases. Por ejemplo, no puedes tener bombas de humo en todas las clases, no puedes tener este, bombas de, de ácido en todas las clases, eso fue lo que entendí, ¿no? O, o, o venenos. Y bueno, pues cada clase obviamente tiene sus armas, ¿no? Tanto el Heavy Gunner como el Airborne, como el, como el, el Sniper, el reconocimiento, este... Todo eso, pues cada, cada uno tiene sus armas. Algunas, o la mayoría tienen miras de hierro y otras tienen eh, miras tipo... Como tipo Red Dot o, o algo por el estilo. Entonces, este pues sí, va a, haber, va a haber manera de customizarlas. Obviamente va a haber opciones de silenciador. Que el silenciador aquí en el multiplayer no le bajaba tanto el daño a las armas. ¿eh? Si tú traías un arma, hay una metralleta que tenía silenciador. Entonces, este como que no como que no le bajaba nada el, nada el daño. Estaba muy OP. También vas a poder agarrar bayonetas y atacar con bayonetas en, en forma melee. No puedes matar con un cuchillazo, así como tipo comando. No puedes llegar corriendo y estar corriendo el mapa y estar mate y mate como loco. Tienes que usar a fuerza la, la bayoneta si quieres matar de, de uno solo. Entonces eso lo hace más, pues, digamos que no tan castroso. Que de repente estás matando a alguien y de un cuchillazo ya te bajaba. Y tú, güey, si te estás metiendo balas y de repente sacas una navaja así como que no. No es muy realista, ¿no? Y lo que queremos es que un juego de guerra sea entre más realista mejor. Eh, vas a poder personalizar mucho en el, en el multiplayer, tus divisiones y todo eso, pero no tuve, la verdad es que no tuve mucho tiempo de, de, de ver eso mientras estábamos jugando, así que pues no les puedo platicar bastante hasta que entremos a la beta y ahora sí nos pongamos a analizar cada cosa. Eh, no va a haber perks, por cierto, o, sino que va a ser, eh, ahora va a ser entrenamientos de división. Y hagan de cuenta que cada división se supone que dispones de, de habilidades que puedes ir escogiendo. Pero eso fue lo que dijo el, el, el de, los, de los creadores del, del juego, ¿no? Que, que básicamente vas a, vas a ir entrenando y puedes ir seleccionando cualquiera, cualquier progresión, cualquier división militar, pero vas desbloqueando cosas a través del progreso. O sea, a través de tu nivel vas desbloqueando cosas, lo cual... Pues obviamente va a valer la pena que subas de nivel porque va a haber cosas mucho más opes más adelante, ¿no? Otra de las cosas que metieron es que no hay cámara de muerte, raza. Eh, o sea, no, no, no hay cámara de muerte, sino que al final, que es otra cosa que retomaron de otros juegos, va a estar la mejor jugada de la partida, ¿no? Como el, pues, las que vemos en, en Overwatch y cosas de esas. ¿no? Es, y yo, yo, creo, yo creo que está bien, ¿no? Porque si llega, llega un güey y mata de repente a 7 o algo así en, en un cuartito o lo que sea... Pues le da más valor a la cámara de muerte que a veces era bien triste de un güey saltando y un güey disparándole en el pie y listo. 
Entonces, raza, bueno, pues si reservas el juego vas a, vas a recibir el pack de divisiones y otras cosas y pues acceso a la beta. Y esto es todo de multiplayer de raza. Espero que les haya gustado este gameplay porque fue muchísima información, que les haya gustado todo. Y pues díganme, ¿qué opinan, raza, del nuevo co? ¿Tienen esperanzas? No tienen esperanzas. Así que bueno, yo soy Malcapot, no te olvides de dejar tu like y hasta luego.